Er ist bestimmt der Typ da auf der rechten Seite. Der Softwarefehler, der für das Town und den Verlust von zwei Leichen in der letzten Woche verantwortlich war, ist wieder aufgetreten. Wir konnten den Großteil von Sektion 1 auf manuellen Betrieb stellen, bevor die Temperatur signifikant anstieg. Ich vermute immer noch, dass die earthgov offiziere die letzte Woche nicht in die Krypta durften, dafür verantwortlich sind. Ich mag mich irren, aber ihr Besuch und der Fehler liegen zeitlich zu nah beieinander, um Zufall zu sein. Wir werden das Betriebssystem heute Nacht neu formatieren, um die Möglichkeit einer infizierten Software auszuschließen. Ich werde eine Dreierschicht anordnen, um sicherzustellen, dass alles glatt geht. Schüssel Ende. Hm, könnte das der Auslöser gewesen sein? Diese infizierten Leichen hier? Dass infizierte Leichen freigelassen wurden, aufgetaut sind? Es sind aber mehr als zwei. Ah! Diese Säuremonster sind anscheinend die... Ornithologen-Märtyrer, die ehemaligen. Okay. Was haben wir da? Munition. Gut. Gut, aber davon haben wir schon ein paar umgelegt. Das bedeutet, wir kommen, wir bekommen es nicht im letzten Raum mit allen zu tun, die hier aus diesen Krypta-Dingern geschlüpft sind. Ich gehe jetzt immer wieder rechts lang. Okay, stimmt nicht. Sind doch nicht alle diese komischen Schleim-Viech-Monster-Dinger. Hey. Oh! Das war nicht fair. Da ist noch einer. So. Der hat mit Sicherheit noch gelebt. Vergangenheit. Präterium. Habe ich mich jetzt blamiert? Ist das die Vergangenheit? Präsens ist die Gegenwart. Das Präterium. Egal. Ähm, Deutsch war nie so mein Lieblingsfach. <lacht> Achso. Ich habe kurz überlegt, ob das da alles... Viecher sind und das wäre mir jetzt zu viel gewesen für meine Nerven. Äh. So, ein Textdoc. Okay, gut. Anlagen, Arbeitsanweisung, äh, Nummer. Problem, Krypta-Säge bleiben auf den Schienen stecken. Reparaturstatus, Schienensystem, das die Säge in die Krypta bringt, wurde inspiziert. Ein Sarg steckte innen fest, Schwerelosigkeit wurde deaktiviert und der Sarg, der ja, per TK da Telekinese befreit, sag es beschädigt, da mehrere Versuch Versuche nötig waren. Schienensystem wurde inspiziert, mehrere Schütz Stützschräbe Streben hatten sich gelöst und lagen auf den Schienen. Die Kälte in der Krypta ließ die unsauber geschweißten Nähte porös werden. Schienen wurden neu ausgerichtet und Stützstreben wieder angeschweißt. Test mit fünf Särgen verlief reibungslos. Arbeit ausgeführt, Ticket geschlossen, geschätzter Arbeitsaufwand 5 Stunden. Aha. 
Kann ich die Sperrkraft wieder einschalten? So. Ähm. Ach, deshalb tropft hier alles. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Dana? Verdammt. Krieg die mal ein. Oh. Ein Halbleiter bei vollem, nicht vollem Inventar. Ähm. Das ist die abtauende Krypta. Okay. Ja, dann vermute ich doch einfach mal, dass Earthgob diesen Ausbruch ausgelöst hat, indem sie die Krypta der Unitology sabotiert hat. Ripper. Alter Freund. Nach oben, nach oben. Ja, wissen wir doch. Energieknoten. So. Schauen wir mal, was das Hacken für einen Sinn hier erbringt. Ich weiß noch nicht genau, worauf er hinaus möchte. Da ist der erste. Nicht der, sondern der. Und der dritte ist nicht da, sondern hier. Und nun? Nein! Den wollte ich noch. Okay. Was auch immer uns das bringt. Vielleicht bringen wir damit die Schwerkraft wieder online. Gucken wir mal. So, und jetzt dieser hier. Da dran. Dann laden wir Stase nochmal auf. Und dann ist der hier aufgegangen. So, der nimmt sich den. Stasen wir das und holen den hier drüben runter. Und Chest. So, nu. Ist die Schwerkraft weg. Ach, das Ding ist ein Schwerkraftgenerator gewesen. So, gut. Dann machen wir hier oben nochmal eben einen Stopp rein. Fliegen hier durch. Und dann ist das da der Ausgang. Äh, Licht! Was kommt da denn? Ach, ein Sarg. Okay. Das heißt, wir müssen das abpassen, wenn der Sarg da durchkommt und dann unsererseits äh, Kopf da durchfliegen irgendwie, vermute ich mal. Ah, oh, Mann. So, jetzt aber. Okay. Was haben wir hier? Schema fürs mittlere Medipack. Ähm, hm, also mitnehmen würde ich das Schema schon ganz gerne. Wer weiß, wann wir es brauchen können. Hm, was lasse ich denn dann hier? Atomsperr, Sicherheitsanzug, Grippe. Ähm, ja. Gut, dann lasse ich die mal weg. Und nehme dafür das Schema mit. So, es wird Zeit, dass wir einen Laden finden. Dahin und hier runter. Ist das Kopf? Ne, ist ein Helm, okay. Dadurch. Aber wir müssen hier vermutlich erst noch etwas konfigurieren. Ah. Okay. Isaac. Verdammt. Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. 
Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Warnänderung? Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße! Das Signal wird schwächer. Folgen Sie dem Hauptkrieg in Okay. Auch wenn wir immer noch nicht wissen, was wir nicht machen sollen, ne? Das wäre jetzt vielleicht auch eine Information von Relevanz gewesen, Miss Dana. Aber naja. So, Harpoon, Speersicherheitsanzug, Ripper und Medipack. So, und was möchten wir verkaufen? Auf jeden Fall den Burschen, ja. Den Burschen, ja. Hm. Hm. Diesen hießen? Ja, ich glaube schon. Und die zwei auch. So, allein jetzt wieder ein bisschen Platz ins Inventar kriegen. Und jetzt möchte ich natürlich als erstes, ihr kennt mich, den Anzug kaufen. Was ist das? Ach, das ist der Ripper. Industrie... Ja. Kennen wir ja, kennen wir ja. So, das ist dann wohl der Anzug Stufe 2, nicht wahr? Gucken wir mal, wie der aussieht. Im ersten Teil waren die Anzüge ja alle irgendwie gleich. Nur, dass sie dann immer mehr Panzerungsdinger kriegten und... Oh! Oh! Der sieht ja ganz anders aus. Und wenn ich das richtig gesehen habe, steht da auf der... Oh! Cool! Gefällt mir? Gefällt mir. Und auf der Seite steht wohl Security drauf. Aha, okay. So. Ähm. Ich denke nicht, dass wir den Ripper... Ripper dieses Mal äh, brauchen werden. Jedenfalls möchte ich nicht so das Gewicht auf den Ripper legen in diesem in diesem Teil, sondern eher auf andere Waffen. Ja, ja. Ich glaube, das ist safe ist der Anzug der Plasmakata. Zehn Inventarslots und fünf Prozent Panzerung. Okay, ähm, jetzt habe ich gar nicht gelesen, wie viel Panzerung der hier hat, aber es ist, ich meine, es ist ein Sicherheitsanzug, der wird doch wohl, ne? Hat auf jeden Fall wesentlich größeres Inventar um eine Reihe, also um fünf Plätze und Panzerung 10% steht auf der rechten Seite, was natürlich dann auch die doppelte Panzerung ist. Äh, B, nicht Leertaste, von dem, was wir vorher hatten. Gehen wir mal. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Gut. Und dann gehen wir mal weiter. Aber Mach das Licht wieder an, bitte. Danke, 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 danke. Sollte ich mir jetzt Gedanken machen, wer mir zugehört hat und das Licht angemacht hat? Nein. <lacht> Nein, da denken wir gar nicht erst drüber nach. So. Was haben wir denn für Skillmöglichkeiten? Eine Mine auch als Sekundärfeuer beim Harpunengewehr. Schusstempo, Kapazität natürlich, Schaden, Nachladegeschwindigkeit. Ja, eher so Standarddinger. So, ich überlege, dass wir vielleicht... Schaden? Ach, Nahkampfschaden, ne? Okay, ähm, vielleicht mal hier beim Anzug ein bisschen die Trefferpunkte erhöhen. Damit wir länger durchhalten, wenn wir getroffen werden. Das passiert ja doch irgendwie recht häufig, erschreckenderweise. Und hier... Nachladen. Einmal den überbrücken und höherer Schaden. So, und den letzten Energieknoten behalten wir natürlich wie üblich für eventuelle Türen. So, und wenn ich das richtig gesehen habe, dann haben wir mit perfektem Timing für die Folgenlänge. Vielen Dank dafür, Dead Space im Übrigen. Hier eine Speicherstation. Und dann äh, ja, es ist gut, dass ich jetzt Aufnahmeende mache. <lacht> oh Gott, Verlust der Muttersprache. 
damit verabschiede ich mich für diese Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.